हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट आई एम राजू ठाकरे वेलकम इन एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी तो हमारा एक केमिस्ट्री का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट सी एक ऐसी रिएक्शन हमको पढ़ना है जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एकाइल क्लोराइड या इसको एसाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो एकाइल क्लोराइड के जगह पर तो गाइज ये रिएक्शन थोड़ी सी बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है क्योंकि इसके अंदर में थोड़ा सा एक और ही एक रिएजेंट हमको क्या करना पड़ता है यूज करना पड़ता है तो यहाँ ये कि एक ग्रिगनाट रीजन के मदद से होने वाली एक रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन को समझने के लिए एसाइल क्लोराइड जो होता है वो एसाइल क्लोराइड सबसे पहले डाई अल्काइल कैडमियम के साथ में रिएक्ट होता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले सवाल उठ जाता है कि डाई अल्काइल कैडमियम मतलब आर टू सी डी ये हमारा कैसे बनेगा तो सबसे पहले हमको रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले बेटा इसको हमको पहले डाई अल्काइल कैडमियम को बनाना पड़ेगा और डाई अल्काइल कैडमियम को बनाने के बाद ही हमको ये मेरी रिएक्शन समझ में आएगी जो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर है डाई अल्काइल कैडमियम का जो आर टू सी डी आपको दिखाई दे रहा है इस आर टू सी डी का प्रिपरेशन किस प्रकार से होता है सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं हम पहले रिएक्शन से इसको समझेंगे बाद में इसका एक एक्चुअली मैकेनिज़्म कैसा है ये कैसे होता है ये हम लास्ट में इसको समझने का प्रयास करेंगे मेरा वही तरीका है अभी समझाने का पहले सबसे पहले रिएक्शन को समझा देना है रिएक्शन के बाद में एक्चुअल कैसे होता है वो बाद में लास्ट में समझाते जाऊँगा मैं उसको लास्ट में मैकेनिज्म लेने वाला तो गाय सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें तो ग्रिगनाट रीजन अपने को पता है कि आर मतलब ग्रिगनाट रीजन होता है तो ग्रिगनाट रीजन को अगर देखोगे तो ये आर इसका रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ में होता है कैडमियम क्लोराइड मतलब सी के साथ तो सी के साथ में होता है तो क्या होता है कि एक कैडमियम जो होगा एक कैडमियम एक अल्काइल ग्रुप को लेकर के जाता है एक कैडमियम एक अल्काइल ग्रुप को लेकर के जाता है लेकिन अपने पास में एक एक कैडमियम है तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप को लेकर के जाएगा तो अपने पास में सी एक ही बाहर जाएगा तो सी एक ही बाहर जाएगा लेकिन मुझे दोनों सी को बाहर करना है अब दोनों सी को बाहर करना है तो मुझे कहीं ना कहीं दो अल्काइल ग्रुप लाना पड़ेगा और दो अल्काइल ग्रुप लाना पड़ेगा इसलिए मैंने आगे ट्वाइस लगा दिया तो मैंने दो अल्काइल ग्रुप लिया क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर में दो ग्रिगनाट रिएजन रिएक्ट होते हैं और दो मॉलिकुल दो टू मोल्स ऑफ द ग्रिगनाट रिएजन जो होते रिएक्ट हो गए किसके साथ में वन मोल ऑफ द कैडमियम क्लोराइड मीन्स दैट टू मोल ऑफ द ग्रिगनाट रिएजन रिएक्ट विद द वन मोल ऑफ द कैडमियम क्लोराइड एंड टू फॉर्म द डाई अल्काइल कैडमियम तो गाइज यहाँ पर ये दो आर आ जाएंगे सी के साथ में दोनों सी एल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और दोनों सी एल यहाँ से बाहर निकल गए तो बचा क्या एम जी दो एम जी बचे आगे ट्वाइस लगाए तो और दो एक्स तो दो एम जी और दो एक्स क्योंकि आगे ट्वाइस लगाए और दो सी तो ये ट्वाइस लगाए तो एक ही बार दिखे हमने सी आगे ट्वाइस निकला तो ये बाहर हो गया तो फिर अब क्या होगा कि अब आगे जाकर के क्या होगा कि ये जो एसाइल क्लोराइड होता है जिसको हम एकाइल क्लोराइड बोलो या एसाइल क्लोराइड बोलो ये इस आर टू सी डी के साथ में मतलब डाय अल्काइल कैडमियम के साथ में क्या होता है रिएक्ट होता है तो गाय ये डाय अल्काइल कैडमियम के साथ में जब रिएक्ट होगा तो यहाँ पर रिएक्ट होने के बाद में क्या होता है कि ये क्लोराइन का आइटम यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और आगे ट्वाइस लगा है तो अपने को पता है यहाँ से दो आर यहाँ पर आएंगे तो एक मॉलिक्यूल के साथ में एक आर आएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में फिर से एक आर आएगा तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा यहाँ पर ये कीटोन का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन क्योंकि वन साइड में पहले सी अल्काइल ग्रुप है ये वाला वन साइड में वाला पहले सी अल्काइल ग्रुप है दूसरे साइड में क्लोराइन था इस क्लोराइन के जगह पर क्या आ गया यहाँ का आर आ गया और इस वजह से यहाँ पर क्या बन गया कीटोन बन गया बचा हुआ यहाँ का क्या कैडमियम और ये यहाँ के दो सी क्योंकि आगे में ट्वाइस लगा है आगे मैं आपको दिख रहा है ट्वाइस लगा है तो ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे सेम इसकी मैंने रिएक्शन भी लिया मैंने देखो इथेनोइल क्लोराइड लिया अब इस इथेनोइल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने कर दिया किसके साथ में डाय मिथाइल कैडमियम के साथ तो आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप मतलब सी एस थ्री का ग्रुप है यहाँ और ये सी एस थ्री का ग्रुप सी एल के जगह पर आ जाएगा तो एसीटोन बनेगा बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है आगे जाकर के आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखो सी एस थ्री तो एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया जिसको प्रोपेनॉन बोलते हैं और सी डी सी एल टू जो पहले लिए थे वो रिएजेंट वो फिर से बाय प्रोडक्ट के तौर पर क्या हो गया बाहर हो गया तो ये तो था ओवरऑल मतलब जो ऊपर ऊपर देखने के बाद में जो हमको रिएक्शन समझ में आ रही है लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसे होगा ये रिएक्शन कैसे होती होगी तो इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे हम लोग आज कि इसका मैकेनिज्म एक्चुअली कैसे होता है ये समझने का हम अभी प्रयास करेंगे सबसे पहले
तो गाइज अब देखो इसमें कैसा क्या होता है इसमें देखने का प्रयास करते मैकेनिज्म को थोड़ा सा मैं झूम करते हुए चलता हूँ इसको थोड़ा झूम कर दिया तो सबसे पहले इस कहानी में इस पिक्चर में सबसे पहले कौन आएगा ग्रिगनार रीजन आएगा तो देखो मैंने यहाँ पर आर आपको दिखाई दे रहा है और मैंने आपको बोला था कि टू मॉलिकुलर क्या होते हैं कि यहाँ पर ग्रिगनार रीजन रिएक्ट होते हैं तो मैंने यह एक मॉलिकुल ले लिया और दूसरा एक मॉलिकुल ले लिया तो आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पर ग्रिगनार रीजन के ऊपर में मैग्नीशियम एक पॉजिटिव वाला ग्रुप होता है और अल्काइल क्या होता है निगेटिव वाला तो आपको चार्जेस दिखाई दे रहे कि अल्काइल के ऊपर में निगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर में पॉजिटिव दोनों के अंदर में मैंने सेम ऐसे मेंशन कर दिया कि इसके ऊपर अल्काइल निगेटिव और क्योंकि अल्काइल के पास में एक आइटम कम होता है और मैग्नीशियम के पास में एक आइटम ज़्यादा हो गया तो इसके ऊपर वो पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव यानी पार्शियल क्या हो गया पॉजिटिव हो गया तो इसके बाद में ये ऐसे होने के बाद में अपने को इसके साथ में सबसे पहले रिएक्शन में आता है कैडमियम डाइक्लोराइड तो कैडमियम क्लोराइड बोल सकते हैं जिसको तो कैडमियम क्लोराइड सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर में आएगा तो कैडमियम क्लोराइड के अंदर में अगर देखोगे तो कैडमियम जो होता है कैडमियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है एक्चुअली ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर एक निगेटिव इसके ऊपर एक निगेटिव यहाँ ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज होता है अब यहाँ ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज कैडमियम के ऊपर होता है अगर मैंने दो सी को बाहर कर दिया तब तो अभी जाकर के पार्शियल ट्वाइस पॉजिटिव होगा ये पार्शियल निगेटिव होगा ये वाला और ये भी क्या होगा पार्शियल क्या होगा निगेटिव होगा तो गाइज ये क्या करेगा अपना बॉन्ड लेकर के वापस चला जाएगा तो क्लोराइन का बॉन्ड कब जाएगा कि जब ये अल्काइल ग्रुप जब आएगा एक कैडमियम के साथ में एक अल्काइल ग्रुप एक कैडमियम के साथ में जब आएगा तब जाकर के ये वाला पहला सीएल अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा तो अभी क्या बना सिर्फ यहाँ पर आर के साथ में कौन आया सी आया आर के साथ में सी और ये वाला नीचे वाला सी अभी भी जैसे के वैसे बचा हुआ है और इसीलिए फिर क्या होता है और एक अपने को मोल लेना पड़ता है किसका ग्रिगनार रिएजन का और ग्रिगनार रिजन का फिर से वो अल्काइल ग्रुप ये फिर से एक सीडी के साथ में आ जाएगा फिर से सीडी के साथ में आएगा तब जाकर के ये दूसरा वाला सीएल अपना बॉन्ड ब्रेक करके अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाएगा और तब जाकर के हमारा बन जाएगा ये सी डी से क्या हो जाएगा पूरे तरीके से यहाँ से ये वाला पूरा हट जाएगा ये पूरा बाहर हो जाएगा और ये बाहर होकर के दूसरा आर इसके साथ में आ जाएगा और तब जाकर के उसको बोलेंगे हम R और R मिलके क्या बन जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा CD जिसको हम बोलते डायल कैडमियम क्या बोलेंगे डायल कैडमियम बोलेंगे फिर वो डायल्काइल कैडमियम हमारे मेन पिक्चर में आएगा कि जो आज हमको रिएक्शन करना है फ्रॉम एकाइल क्लोराइड से कीटोन का फॉर्मेशन ये अभी तक की सिर्फ बेसिक चीजें थी कि कैसे कैडमियम डायल्काइल कैडमियम बना एक बार फिर से मैं ओवरऑल करवा देता हूँ किस तरीके से एक बार फिर से देख लो इसको एक बार फिर से देख लो बेटा बड़े प्यार से मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जो आर है मतलब ग्रिगनार रीजन यहाँ पर चूज करना है अपने को तो ग्रिगनार रिएजेंट यहाँ पर जब लेंगे तो ग्रिगनार रिएजेंट के अंदर में मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्काइल ग्रुप के ऊपर में क्या होता है निगेटिव क्योंकि एम पॉजिटिव वाला ग्रुप होगा तो कैडमियम क्लोराइड की बात करें तो सी वाला क्या होता है ट्वाइस पॉजिटिव होता है मतलब और सी एल निगेटिव और दूसरा सी भी क्या हो गया निगेटिव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये अल्काइल ग्रुप जैसे सी के पास में आएगा जो आपको एरो दिखाई दे रही है वैसे अपना पहला वाला सी एल बॉन्ड तोड़ेगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा सी एल निगेटिव बाहर निकल गया इज इट क्लियर लेकिन अभी भी एक सी एल सी से अटैच है तो उसको भी हमको निकालने के लिए क्या होता है कि ये मुझे डायल कैल कैडमियम बनाना है और मेरा सिर्फ एक अच्छा अल्काइल ग्रुप आया क्लोराइन अभी भी अटैच है तो गाइज इसके लिए क्या हो जाएगा फिर दूसरा वाला ये जो सेकंड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है अल्काइल ग्रुप सेकंड वाले मॉलिक्यूल का वो सीडी के साथ में आएगा और ये वाला जो बचा हुआ फिर दूसरा वाला जो सी है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के वापस जा करके फिर से सी निगेटिव मतलब दोनों सी निगेटिव अभी क्या हो गए बाहर हो गए और दोनों आर सी के साथ में अटैच हो गए तो क्या बन गया आर क्या बन गया सी बन गया और बचा हुआ फिर ग्रुप जो यहाँ का जो सी है यहाँ का जो सी ये जो ये एक सी और ये एक सी मतलब कितना हो गया बेटा दो सी हो गए आपको दिखाई दे रहे दो सी अब यहाँ भी एम जी यहाँ भी एम जी तो ट्वाइस एम जी हो गया और यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स दोनों जगह एक्स ये भी बाय प्रोडक्ट में जाएगा ना तो ट्वाइस एक्स हो गया इन सबको एक साथ लिख दो आगे ट्वाइस लगा दो क्योंकि दोनों ट्वाइस ट्वाइस है तो अपन लिख सकते हैं ना कि ट्वाइस एम जी और ये ब्रैकेट में एक्स लिख देंगे क्योंकि ग्रुप है वो एटम नहीं है है ना क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है क्लोरीन भी हो सकता है ब्रोमाइन भी हो सकता है और ये सी एल अपन बाहर लिख देंगे तो ऐसा ग्रुप बाय प्रोडक्ट में जाना चाहिए तो देखते हैं ऐसा ग्रुप बाय प्रोडक्ट में जा रहा है या नहीं जा रहा है तो देखो मैं थोड़ा जूम आउट करके देख रहा हूँ तो देखो 
दोनों अल्काइल ग्रुप किसके साथ में दिखाई दे रहे हैं सी के साथ में दिखाई दे रहे हैं और ए सी तो डाई अल्काइल कैडमियम मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था क्या आर टू सी डी आपको रिएक्शन में ऐसा लिखा हुआ दिखाऊंगा आपने देखे होंगे आर टू सी डी मतलब वही बात है यही एक स्ट्रक्चर है जिसका मैंने स्ट्रक्चर के तौर पर बताया वह नॉर्मली लिखा बचा हुआ देखो सबके सामने मैंने ट्वाइस लगा दिया और एम जी एक्स भी दो और सी एल भी दो सब बाय प्रोडक्ट में क्या हो गया बाहर निकल गया तो अभी हमारी पिक्चर स्टार्ट नहीं हुई अभी हमारी पिक्चर बाकी है क्योंकि हमारी मेन रिएक्शन ये नहीं है हमारी मेन रिएक्शन है एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमें करना है किसके साथ में जो भी रिएजेंट हो उससे कीटोन बनाना इतना हमें पता है हमको अभी रिएजेंट हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिए कि रिएजेंट हमको डायल कैल कैडमियम को यूज करना है अब डायल कैल कैडमियम को यूज करना है तो चलो डायल कैल एडमियम को एकाइल क्लोराइड एक्साइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करने का प्रयास करते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करने का प्रयास करेंगे किसको डायल काइल कैडमियम को तो गाइज आपके पास में ये देखो आर सी ओ सी एल आपको नजर आ रहा है ये वाला एलिमेंट के ये वाला मॉलिक्यूल के तरफ देखो आर सी ओ सी एल एक एकाइल क्लोराइड होता है तो आर सी ओ सी एल ये एक एकाइल क्लोराइड होगा तो इसका जो कार्बन आइटम होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और सी एल के ऊपर में पार्शियल क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा सी एल के ऊपर क्या होगा पार्शियल निगेटिव और ये अल्काइल के ऊपर भी पार्शियल निगेटिव होता है और कैडमियम के ऊपर में आपको पता है कैडमियम का भी जो अल्काइल ग्रुप होगा मैंने जब भी बोला इसके ऊपर में पार्शियल क्या है निगेटिव है और इस दूसरे के ऊपर भी आर के ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर में कैडमियम के ऊपर पार्शियल ट्वाइस पॉजिटिव है तो गाइज ये निगेटिव वाला पोर्शन जो होता है कैडमियम का ये निगेटिव वाला पोर्शन पहले वाले मॉलिकुल की तरफ आ जाएगा और यहाँ पर एक कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा तो एक्चुअली यह होता क्या है पहली बार तो ये यहाँ जब अटैच होने के बाद में सबसे पहले ये क्या करता है कार्बन ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये बॉन्ड तोड़ता है कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है कार्बन फिर से इलेक्ट्रॉन इसको वापस देता है एक बार फिर से मैंने क्या बोला कि का ये जब अटैच होता है ये जो अल्काइल ग्रुप तो अल्काइल ग्रुप अटैच होने के पहले होने के बाद ये कार्बन के बाद अटैच होने के बाद ऑक्सीजन का जो पायाबान टूटता है और वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन के तरफ वो ऑक्सीजन फिर से वापस करके फिर से एक डबल बॉन्ड बनाता है मतलब वो जैसे का वैसा हो गया ये लिखने की बताने की जरूरत नहीं है लेकिन अपने को पता होना चाहिए और ये वापस करने की वजह से फिर बाद में ये क्लोराइन का बॉन्ड टूटता है और वो क्लोराइन अपना इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर के जाता है तो अभी बचा के बन गया क्या ये बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ और क्या बन गया यहाँ एक आर आ गया लेकिन कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि अभी भी इतनी पिक्चर बाकी है अभी ऊपर वाला सिर्फ आ ही गया अब इतनी पिक्चर बाकी है तो ये क्या करेगा तो ये जो दूसरा बचा हुआ आर जो होता है और एक मोल उस सॉल्यूशन में से और एक मॉलिक्यूल लेता है किसका एकाइल एसाइल क्लोराइड का और एक मॉलिक्यूल लेता है तो उसका भी सेम आर आएगा किसके पास कार्बन के पास क्योंकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है और आर पर पार्शियल नेगेटिव है तो वही फिर से ये आएगा पहले एक पायबॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन फिर क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन वापस करेगा फिर से वो पायबॉन्ड बन जाएगा मतलब फिर से डबल बॉन्ड जैसे का वैसा आ जाएगा और इस वजह से ये सारा फोर्स किसके ऊपर आएगा क्लोराइन के ऊपर तो क्लोराइन का बॉन्ड टूटेगा क्लोराइन अपना इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर के सी एल निगेटिव फिर से बाहर हो जाएगा ऊपर एक सी एल निगेटिव बाहर हुआ था तो ऐसा फिर से एक नया बिल्कुल ऐसा ही आर सी डबल बॉन्ड ओ आर बन जाएगा तो ऐसे कितने बन गए दो मॉलिकुल्स बन गए आर सी डबल बॉन्ड ओ आर के मतलब एक कीटोन बन गया बचा हुआ क्या बचा ये सी डी बचा ये वाला क्या बचा सी डी ये सी डी ए सी एल और ये सी एल ऐसे दोनों सी एल मिला करके सी डी सी एल टू कहाँ निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा देखो आपको प्रोडक्ट में यही दिखाई देगा ये देखो ये दो मॉलिकुल्स मैंने एक कटे ट्वाइस लिख दिया दो आर सी ओ आर बन गए मैं आर और आर डैस ही बोल सकता था इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और सी डी सी एल टू फिर से क्या हो गया बाहर हो गया तो एक्चुअल ऐसा होता है ये तुम्हारे कौन से एकाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा ये मैकेनिज्म कैसा है एक्चुअल रिएक्शन होती कैसी है हम देखते तो एक लाइन में रिएक्शन को ख़त्म कर देते लेकिन मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है हर रिएक्शन का मैकेनिज्म हमको समझना जरूरी है और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है मैं उन्हीं के मैकेनिज्म के जरिए से समझाने का प्रयास करता क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है अल्डियाइड और किटोन और इसीलिए इसमें मैगजिमम रिएक्शन ऐसी आई एम पी है और जिस वजह से मुझे इसको मैकेनिज्म से समझाने का प्रयास करना पड़ रहा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड गेट नोटिफिकेशन ऑफ द अपलोडिंग ऑल वीडियोज ओके गाइज थैंक यू